আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো তোমরা তোমাদের সবাইকে edutube.com এ স্বাগত আমি সৈয়দা শারমি সুলতানা সহকারী শিক্ষক শহীদ বীরত্তম লেফটেন্যান্ট গার্লস কলেজ আজকে আমি তোমাদের ঢাকা বোর্ড 2016 থেকে আগত একটি क्वेश्चन এসেছিল যেটা অধ্যায় 6 পরমাণুর ঘটন এটা স্যাম্পল क्वेश्चन যেটা আমি তোমাদের নিয়ে আজকে এসেছি এবং সেটা সলভ তোমাদেরকে দেব আশা করি তোমাদের এটা উপকার হবে তো আসো আমরা क्वेश्चनটাকে দেখি কি क्वेश्चनটা ছিল ইমন একটি মোলের নাম লিখলো যার বেশিরভাগ পরমাণুতে 6টি প্রোটন 6টি নিউট্রন রয়েছে বেশিরভাগ পরমাণুতে কি রয়েছে খেয়াল করো উদ্দীপকটা 6টি প্রোটন আর 6টি নিউট্রন ঠিক আছে কিন্তু ওই মোলের কিছু পরমাণুতে 60টি বা 8টি নিউট্রন থাকে এগুলোকে আইসোটোপ বলে আমাদের পাঠ্য বইয়ে বা তোমাদের যখন ক্লাসে আমরা পড়াই যে আইসোটোপ সম্পর্কে কিন্তু ডিটেইলস আলোচনা করা হয়েছিল যে আইসোটোপ জিনিসটা কি যাদের তোমার প্রোটন সংখ্যাটা সেম থাকবে সেই ক্ষেত্রে নিউট্রন সংখ্যা কম বেশি হতে পারে কিন্তু প্রোটন সংখ্যাটা অবশ্যই একই হতে হবে এদেরকে আমরা কি বলি সেটা হচ্ছে তোমার আইসোটোপ এবং বইয়ে তোমাদের কার্বনের আইসোটোপ সম্পর্কে কিন্তু ডিটেইলস আলোচনা করা আছে তো আমি এগুলো পরে বলছি তো আমি কোশ্চেনগুলো দেখে নেই ভর সংখ্যা কি নিউ একটা আমার কোশ্চেন ছিল নিউন নিউনটা নিষ্ক্রিয় গ্যাস কেন উদ্দীপকের মোর ইলেকট্রনমিনাস চিত্র সব ব্যাখ্যা করো চিত্র এঁকে এঁকে তোমাকে ব্যাখ্যা করতে হবে আর চার নম্বর হচ্ছে উদ্দীপকের পরমাণুগুলো অবস্থা যে ধরনের দৈনন্দিন জীবনে তার ভূমিকা বিশ্লেষণ করো আমি এর আগেও বলেছি যে যে কোনো কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করার আগে উদ্দীপকটা খুব ভালো মতো পড়বে কোয়েশ্চেনটা বুঝবে দেন অ্যান্সার করবে না বুঝে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করবে না যতটুকু চাবে অতটুকু অ্যান্সার করবে তো এখানে কি বলেছে যে তোমার ছয়টি প্রোটন এবং ছয়টি নিউটন থাকে এবং ওই মূলে কিছু পরমাণু আবার সাতটি বা আটটি নিউটন থাকতে পারে আচ্ছা ঠিক আছে বুঝলাম এখন আমাদের কি বলছে ভর সংখ্যাটা কি ভর সংখ্যা হচ্ছে কোনো মোলের প্রোটন সংখ্যা এবং নিউটন সংখ্যাকে আমরা ভর সংখ্যা বলে থাকি তার মানে হচ্ছে যে ভর সংখ্যা ইকুয়াল প্রোটন সংখ্যা প্লাস যোগ নিউট্রন সংখ্যা তো ভর সংখ্যাটা কি যে কোনো মোলের ভর সংখ্যা বলতে আমি বুঝি যে ওই মোলের মধ্যে উপস্থিত বা অবস্থিত প্রোটন সংখ্যা এবং নিউটনের সংখ্যার সমষ্টিকে আমরা ভর সংখ্যা বলে জেনে থাকি এক নম্বর এটার জন্য সেই এর বেশি আশা করি না লিখলে হবে যেহেতু জ্ঞানমূলক এতটুকু লিখলে হবে নিও নিষ্ক্রিয় গ্যাস কেন আমরা যখন এই রাসায়নিক পরমাণু ঘটনাটা যখন পড়তে গিয়েছি তখন কিন্তু আমরা বিভিন্ন ধরনের বন্ধন সম্পর্কে তোমাদেরকে পড়িয়েছিলাম এই বন্ধনের মধ্যে কিছু নিষ্ক্রিয় গ্যাসের কথাও কিন্তু আলোচনা করা হয়েছিল কারণ এই বন্ধনটা হয় ইলে আয়নিক বন্ধন সমযোজী বন্ধন ইলেকট্রন আদান প্রদান হয় ইলেকট্রন শেয়ারিং হয় এই ইলেকট্রন আদান প্রদান করে তারা নিষ্ক্রিয় গ্যাসের কাঠামো লাভ করে এবং সমযোজী বন্ধনের ক্ষেত্রে ইলেকট্রন শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে তারা সেই নিষ্ক্রিয় গ্যাসের কাঠামো লাভ করে থাকে নিষ্ক্রিয় গ্যাসটা কি যাদের সর্বশেষ কক্ষপথে ইলেকট্রনের কোনো ঘাটতি থাকবে না যতটুকু থাকার কথা ততটুকুই থাকে মানে ব্যালেন্সিং পজিশান তাদেরকে আমরা নিষ্ক্রিয় গ্যাস বলি যাদের মধ্যে ইলেকট্রনের ঘাটে থেকে তারাই কিনা বন্ধনে আবদ্ধ হয় হয় ইলেকট্রন শেয়ারিং করে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের কাঠামো লাভ করে যেটা বললাম ইলেকট্রন আদান প্রদান করে শেয়ারিং করে তারা একটা তাদের সর্বশেষ কক্ষপথে ইলেকট্রনের ঘাতিটাকে ফুলফিল করে তারাই তখন কি হয় নিষ্ক্রিয় গ্যাসের কাঠামোটা লাভ করে তো নিয়ম নিষ্ক্রিয় গ্যাস কেন নিয়নের পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে তোমার টেন আমরা জানি সেটা দেখো খেয়াল করো যে ইলেকট্রন বিন্যাসটা আমরা করতেছি ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স তাহলে কী হলো দেখো ছয় আট দুই আট 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 দুয়ের দশ পারমাণবিক সংখ্যা কত নিউনের টেন ইলেকট্রন বিন্যাসটা আমরা এইভাবে লিখি সব সময় এখন আমরা বলেছিলাম যে প্রথম কক্ষপথে সর্বোচ্চ দুটি রুন থাকতে পারে দ্বিতীয় কক্ষপথে সর্বোচ্চ আটটি রুটন থাকতে পারে তার মানে হচ্ছে এখানে তোমার দুইটি আছে এখানে তোমার আটটি আছে কথা কি মিলল তার মানে কি যে সকল তোমার পরমাণুর সর্বশেষ কক্ষপথে ইলেকট্রন মানে অষ্টকটা পূর্ণ থাকে তাকে বলা হয় নিষ্ক্রিয় গ্যাস যে সকল মৌলের ক্ষেত্রে তো নিষ নিয়নের ক্ষেত্রেও যেহেতু পারমাণবিক সংখ্যা টেন এবং এর ইলেকট্রন বিন্যাসটা করে দেখালাম যে আসলে কি এদের শেষ কক্ষপথে অষ্টকটা পূর্ণ থাকে দেখো তোমার প্রথম কক্ষপথে সর্বোচ্চ দূরে থাকার কথা দুটি আছে সে দ্বিতীয় কক্ষপথে সর্বোচ্চ আটটি থাকার কথা আটটি ইলেকট্রনই কিন্তু এখানে আছে তার মানে কি নিষ্ক্রিয় গ্যাস একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাসে একটা এক্সাম্পল হচ্ছে তোমার নিয়ন 
তার মানে হচ্ছে আমরা এভাবে লিখব যে নিয়নের পারমাণবিক সংখ্যা 10 এর প্রথম কক্ষপথে দুটি এবং শেষ কক্ষপথে দু নম্বর কক্ষপথে আটটি ইলেকট্রন থাকে এবং তার সর্বশেষ কক্ষপথে ইলেকট্রন দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে অর্থাৎ অস্ত্রপূর্ণ থাকে তাই নিয়নকে বলা হয় নিষ্ক্রিয় গ্যাস এবং এই কথাগুলো লেখার পরে এই নিয়নের এটোমিনেশন দেখিয়ে দিবে আশা করি এটার জন্য এটা এতটুকুই এনাফ তিন নম্বর কি বলেছে উদ্দীপকে মৌলে এটোমিনাস চিত্র সহ ব্যাখ্যা করো এখন তোমার খেয়াল করো এখানে আমি বলেছিলাম উদ্দীপকটা ভালোমতো একটু খেয়াল করার জন্য যে ছয়টি পোটার এবং ছয়টি নিউটন থাকে আমরা যখন এ চ্যাপ্টার পড়ি তখন আমি বলেছিলাম যে একটি মৌলের নিউক্লিয়াসে মানে পরমাণু নিউক্লিয়াসে যত সংখ্যা পূরণ থাকবে অত সংখ্যা কিন্তু ইলেকট্রন থাকবে তো এখানে যদি তোমার ছয়টা পোটন থাকে তার মানে কি ছয়টা ইলেকট্রনই আছে তাই কি না তা আসো এখন যেহেতু বলেছে যে ছয়টি প্রোটন মানে সর্বোচ্চ এখানে তাহলে কি ইলেকট্রন সংখ্যা ছয়টি হবে তাহলে এখন আমরা যেটা এইভাবে লিখব যে এটন বিন্যাস লিখতে হবে এবং এটা কি ধরনের বলো সেটাও আমার দেখতে হবে যেহেতু তোমার সর্বোচ্চ কক্ষপথে আছে ছয়টা প্রথম কক্ষপথে যদি দুইটা চলে যায় আমরা যেটা জেনে থাকি তা থাকে কয়টা ছয় থেকে দুই মাইনাস করলে চার তো কার্বনের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে প্রোটন সংখ্যা দেখ পার্বনের সংখ্যা যে তোমার ছয় তো লিখি সি সিস ইটন বিন্যাস করলে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি টু দু দু চার 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 আট দুয়ের ছয় তার মানে হচ্ছে তোমার প্রথম কক্ষপথে দুটি ইলেকট্রন চলে গেল দ্বিতীয় কক্ষপথে তোমার চারটা ইলেকট্রন অবস্থান করছে যেখানে কি না তোমার আট ইলেকট্রন থাকার কথা এখানে আমরা এভাবে জেনে থাকি যে প্রত্যেক কক্ষপথে কয়টি ইলেকট্রন থাকবে এই সূত্রটা হচ্ছে তোমার টু এন স্কোয়ার তাই কি না এখন টু এন স্কোয়ার দিয়ে আমাদের জানতে পারি যে কোন কক্ষপথে কতটুকু ইলেকট্রন থাকতে পারে টু এন স্কোয়ার প্রথম কক্ষপথে তাহলে কি হবে টু তারপরে কি ধরো আবার টু টু স্কোয়ার দ্বিতীয় কক্ষপথের ক্ষেত্রে তাহলে কি হবে চার চার দোকানে আট এখন যেহেতু তোমার কক্ষপথগুলোতে ইলেকট্রন ফুলফিল করা আগে কি হবে প্রথম আগে প্রথম কক্ষপথে যাবে তারপরে দ্বিতীয় কক্ষপথে যাবে তাই না তো এখন যদি প্রথম কক্ষপথে যদি দুইটা ইলেকট্রন চলে যায় লিখি প্রথম কক্ষপথে দুটি ইলেকট্রন বিদ্যমান তাই দ্বিতীয় কক্ষপথে চারটি ইলেকট্রন বিদ্যমান এভাবে লিখব কোশ্চেনটা যে এখানে সর্বোচ্চ পোটন সংখ্যা হচ্ছে ছয় আমরা জানি যে পোটন সংখ্যা এবং এটার সংখ্যা সমান হয়ে থাকে তো ছয় হচ্ছে কার্বনের পারমাণবিক সংখ্যা এটন বিন্যাস করলে আমরা দেখি ওয়ান এস টু এস টু পি টু এর প্রথম কক্ষপথে দুটি ইলেকট্রন চলে গেলে থাকে হচ্ছে আরও চারটি ইলেকট্রন এই চারটি ইলেকট্রন পরবর্তী দ্বিতীয় কক্ষপথে অবস্থান করে এখন বলেছে যে চিত্র সহকারে তোমাদেরকে লিখতে হবে তো চিত্রটা দেখি কিভাবে আঁকা যায় এটা একটা নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াসের কেন্দ্র কার্বন যেহেতু আমার দুইটা কক্ষপথে দুইটা কক্ষপথ আঁকলাম এটা হচ্ছে একটা কক্ষপথ এটা হচ্ছে দু নম্বর কক্ষপথ প্রথম কক্ষপথে দুইটা কটা গিয়েছে দুইটা গিয়েছে দুইটা ইলেকট্রন লিখলাম আর লাস্টে দ্বিতীয় কক্ষপথে চারটা ইলেকট্রন তাই এক দুই তিন চার তার মানে হচ্ছে কি এটা তোমার কার্বনের ইলেকট্রন মিনাসের কিভাবে ইলেকট্রনগুলো বিভিন্ন অরবিটালে সজ্জিত থাকে সেটার একটা ডায়াগ্রাম বোঝা গিয়েছে এ আমি যেটুকে যে কথাগুলো বলেছি সেগুলোর পরে যদি ফিগারটা এঁকে দাও আশা করি তোমরা অ্যাপ্রোপের নাম্বার পেতে সক্ষম হবে এখন চার নাম্বারটা কি বলেছে যে উদ্দীপকের পরমাণুগুলোর অবস্থা যে ধরনে দৈনন্দিন জীবনে তার ভূমিকা বিশ্লেষণ করো আইসোটোপের ব্যবহার আইসোটোপটা আমাদের কি কি কাজে লাগে আমাদের সেটা সম্পর্কে লিখতে হবে ডিটেলস লিখতে হবে আমরা জানি আমাদের রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মানে মানব জীবনের ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয় ব্যবহার করতেছি ক্যান্সার রোগ নির্ণয়ে হার বেঁকে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোথাও কোনো ক্ষতের সন্ধান পেতে গেলে আমরা এই আইসোটোপগুলো ইউজ করতেছি তারপর হচ্ছে গলগণ্য চিকিৎসা ক্ষেত্রে এখন বর্তমানে এই আইসোটোপ তেজস্ক রশি আইসোটোপ থেকেই তো তেজস্ক রশিটা আসে সেটা আমরা ব্যবহার করতেছি তারপরে তোমার কৃষি ক্ষেত্র যেটা এতক্ষণ বললাম সেটা চিকিৎসা ক্ষেত্রে তারপর কৃষি ক্ষেত্রে বিভিন্ন কীট পতঙ্গ নিধনের ক্ষেত্রে উন্নত বীজ বোপ মানে আবিষ্কার করার ক্ষেত্রে যাতে আমাদের ফলনটা বেশি হয় সেই ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করা হচ্ছে তারপরে বিভিন্ন কীট পতঙ্গ দমনের ক্ষেত্রে করা হচ্ছে তারপরে ধরো আরও বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে আরও বিভিন্ন ধরনের ইউজ আছে এখানে যেটা আমাদের তোমাদের বইয়ে কিন্তু ডিটেলস লিখা আছে ওই অতটুকু যদি শূন্য করে লিখতে পারো আশা করি যার আমাদের ভালো নাম্বারই পাবা তো আমি আজকে স্যাম্পল কোশ্চেনটা দেখালাম আশা করি তোমাদের এটা খুব উপকার হবে তো 
আর যদি কোনো ইনকোয়ারি থাকে তাহলে তোমরা ইউটিউব ভিডিও ডট ইউটিউব ভিডিও ডট কমে তোমরা সার্চে দেখতে পারো তোমাদের মধ্যে যাবতীয় ইনফরমেশনগুলো সেখান থেকে পেয়ে যাবা আগামী ক্লাসে আমি আরও কিছু বোর্ড পোর্শন নিয়ে আসবো তোমাদের জন্য যাতে হেল্পফুল হয় আগামী ক্লাসে আমন্ত্রণ জানি এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ ভালো থেকে সবাই